Muy buenas noches. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es sábado 5 de marzo. Good evening. God bless you all. Today is Saturday, uh, March 5th. Today's title is Wandering. La, el título de hoy es Vagando. Y vamos a estar leyendo en... Genesis capítulo 4, versículo 16. We're going to be reading in Genesis chapter 4, verse 16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. And the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it says, So Cain went out from the Lord's presence and lived in the land of Nod, east of Eden. Glory to God. Gloria a Dios. Veamos lo que dice el devocional, el autor en esta tarde. Let's see what the devotional says, the author, this afternoon. It says, Stand inside the expanse of God's glorious presence. And you will experience life to the fullest. Párate dentro del expan... Um, <laughs> en el expanso de la presencia gloriosa, gloriosa de Dios. Y tú experimentarás vida al, a lo lleno. A lo completo. This is what the Lord created you for, to dwell in the safety of his wraparound love and to know that he is good. Para eso te creó el Señor, para habitar en la seguridad de su amor que te envuelve y para saber que él es bueno. His presence is home. Su presencia es hogar. All that you need or could ever desire flows from the heart of God. Todo lo que tú necesites o lo que puedas desear fluye del corazón de Dios. Many have searched for shortcuts to riches, fame, and pleasures of this world only to lose themselves in the process. Muchos han buscado el camino corto a las riquezas, a la fama y a los placeres de este mundo sola para, solamente para perderse en el proceso. Guard your heart and don't let it wander. Guarda tu corazón y no dejes que vague. Though his path may lead you on a journey that takes longer than you anticipate, stay the course. Aunque este camino pueda llevarte en una jornada que tome mucho más tiempo de lo que tú anticipaste, manterte, mantente en el camino. God, in his perfect wisdom, will never steer you wrong. Dios en su perfecta sabiduría nunca te va a gui guiar equivocadamente. He knows exactly how to get you where you need to go. Él sabe exactamente cómo hacerte llegar exactamente a donde tú tienes que ir. Stay focused. Mantente enfocado. Stay fixated on the beauty of his ever-present love and you won't be led astray. Mantente firme en la belleza de su siempre presente amor y tú nunca serás guiado equivocadamente. Gloria a Dios, hermanos. Muchas veces nosotros hacemos planes y queremos llegar y cumplir con ellos a nuestra manera. Y muchas veces fallamos y muchas veces caemos. ¿Por qué? porque lo hicimos conforme a nuestro propio entender. Pero cuando nosotros hacemos las cosas y confiamos en el Señor, ponemos nuestros planes, nuestras ideas en las manos de Dios y le pedimos que sea conforme a su voluntad, hermanos, todo sale a la perfección. Sí hay veces que hay desánimo, sí hay veces que ya quisiera uno eh, poder llegar, a la meta, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo del Señor todo sale perfecto. Hay que ser pacientes. 
Amén. Y confiar en Él y mantener nuestra mirada fijamente en Él. Amén. Many times we have all these plans and ideas. Amen. And we want to get to them according to our will. We want to get to it our way. Amen. And we many times fail. Many times we don't reach the goal that we set out for. Why? Because we were doing it according to our strength, our ideas, and not according to God's. But when we put our trust in the Lord and we seek him for his guidance and his will, things come out to perfection. Yes, in the process, there might be pain, but it will all be worth it. Amen. Because it will be in his divine and perfect time. And his time is always better than ours. Trust in the Lord. Set your eyes on him. Amen. Gloria a Dios por su palabra. Glory to God for his word. Hermanos, de esta manera voy a terminar este devocional. Vamos a orar. Pero antes les quiero avisar, hermanos, que he decidido abstenerme. Uh, de las redes sociales como el Snapchat, el Instagram, el Facebook. Así que si usted ve este video, hermano, en el YouTube, porque es el, el único lugar donde lo voy a estar compartiendo, aparte de en Messenger con algunos familiares, um, pero si usted llega a ver este video y si usted quiere compartir esto con alguien, compártalo. No me importa si lo comparte en las redes sociales, Está bien, hermanos. El propósito es que seamos edificados. Amen. Um, we're going to finish off with the prayer. But before I do, I want to let you know that I've decided to abstain from social media. Uh, however, if you see this video and you want to share it, I don't care if you share it on social media. I have decided to abstain from Snapchat and Instagram and Facebook. Amen. And so this is the only social media platform that I'm going to be using, which is YouTube. So if you come across this video, it's not by coincidence. If you like what you've heard and if it encourages you, share it wherever you want to share it to encourage others. The purpose of these devotionals is to edify ourselves. Amen. So if it's a blessing to you, share it. Si es de bendición para usted, compártalo, hermanos. Dios me los bendiga. Amen. God bless you for your support. Dios me los bendiga por su apoyo. Ahora vamos a orar. Let's pray. It says, Dear Father, querido Padre, don't let my own wandering thoughts pull me away from the awareness of you. No permitas que mis pensamientos vagan, vagabundos me saquen de el conocimiento de ti. I want to remain here in the sanctuary of your presence, regardless of what the day brings. Quiero permanecer aquí en el santuario de tu presencia, sin importar qué lo que el día pueda traer. Faith overrides fear when I abide with you. La fe anula el temor cuando yo habito en ti. Your presence is a meeting place for indescribable peace. Tu presencia es el lugar de reunión de una paz indescriptible. Your love is a perfect home. Tu amor es un hogar perfecto. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una linda noche y los amo en el amor de Cristo. God bless you. Have a good evening, and I love you in Jesus' name. Amen.